Hi friends, welcome to our channel. Friends, hello naru andaru born nara. Ne naite chala born an friends. Mere la nadi naata comment section la share ches kundi. Friends, video start chese mundo kachina request. Mere ganak man channel first time choose naat laite like chendi friends. Alla ke subscribe chendi. Pakne bell icon na chendi kada bell icon kada click chendi friends. Mere bell icon na click chedu mala. Mundo mundo ne naite chese video sani mere ka notification vara ga vastai. Okay friends. नैक्स्ट वे नैन मन ान पेर मार चाँन मन ान पेर वे मल्लेश्वरी तेल ब्लाग्स कदा सो इन ना चाने पेर मारचा इक मन ान पेर गोदावरी अम्मा तेगी रुचुल गोदावरी अम्मा तेगी रुचु एनक पेर मारचा सो मे राजमंड्री गोदावरी कदा सो गोदावरी अम्मा कदा नीन अंत गोदावरी अम्मा मंटकाल तेलू मंच रुचु गोदावरी स्टैल रुचुल कदा अंतनी नीन गोदावरी अम्मा तेगी रुचु ना चाने पेर अने मार्चा ओके फ्रेंड्स टापिक टापिक ब्लागन ने ब्लागने षेर चुस्को ब्लागे सड़े ईवनिंग टू मंडे आफ्टरनून वर को अन्टे मंडे ब्लाग रे रेसीपी चूप्चो वोटे जीड़पू सेमिया उपमा रेडोदे लच्चे नीन को वेलुले कम पुल रे चा बहुत को वेलुपाई कम पुल नीप ने चूप्चन विधा चलते चाल बहुत फ्रेंड्स गोदावरी स्टैल इलागंत इन स्टार्टा सो चूस गेट स्टार्ट सड़े ईवनिंग ग्रहण विचन तरवा रेडी अब टाइम अब इलांत तड़गुडल देवड़गद शुभ्रम चाँम तल स्ना अभी चेसी ग्रहण तरह वैसा कुकर् पुपी रईस अभी वैसा तरवा पूजी कदंत मोतम देवन फोटो अवी तीस देवड़गदा शुभ्रम ची तर तड़गुड पी मल्ल इदंत पूज कदंत अलंक मल्ल फोटो अभी पेटी ईवनिंग पूज चसम मंदार पुवल अलगे नंदवर्धन पुवल प्रसाद मदी पे पूज चुस्क तरवा ग्रहणानर तरह पूजी विधा ग्रहणानर तरह पूज ग शुभ्रम चुनी अलंक देवन पटा की पुवल पे पूज चुस्क चाल मंच जो नैक्स्ट वेवनिंग पूज अर्वा नेकड़े टिफि कोसम इक प्रिपेर चुनाव उपमा चुना वरुक उपमा एंकंटे एलग ग्रहण तरवा मन पन अभी नीन वे मन भोजना चेटपड़ी ईवन फोर अन्ट आफ्टरनून भोजन ईवन फोर अ्रहण कदा सो अंदे मल्ल नाइट भोजन एंकनी नैन इक उपमा चुना तुंदर अच्छे उपमा चसाट यह विधा वाटर पोसको इपड़ मूत पे मरीगुटा वाटर मरीगन तरवा नैक्स्ट अंदर वरनोकन अने वेको इपड़ मूत पे सिम लोक ने उड़कुटा आलरे नीकसारी वरनोक उपमा चूपन अंत नीचे चूँ फ्रेंड्स इक उपमा उड़की पड़ पड़लाड़त बन उपमा उड़की प्लेट वेसको वेड़वे उपमा लागे पचट वेसको तिंते चला बहुत ई विधा मेम सड़े ईवनिंग डिन्नर उपमा चसा उपमा चुस्को तिनाम नैक्स्ट वे मंडे मार्न अन्ट मार्न फाइव थर्टी अू इला इंटर चुटू कोबरी चटल कदा अलागे एंड वस्तु सूर्य इदंत वीडियो तीसन मैं चुट बीबर चटल सो अंदे इदे इंटन उदया इल शुभ्र तुड़चे बैठ गुम अभी गच्छी कड़गे चक्कर मुग्गल अभी पटेशा माइंट पूल चे मंदार पुवल से अला नंदवर्धन पुवल पूज कड़ कोसम नैन पुवल ने कोई नैक्स्ट 
ఇలా పువ్వులన్నీ కోసి పూజ గదిలో పెట్టాను అనమాట అలాగే పూజ సామాను అవన్నీ కూడా కడిగేసి పూజ గదిలో పెట్టాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్నానం అది చేసేసిన తర్వాత ఇలా పూజ గదిలో మందార పువ్వులు నందివర్ధనం పువ్వులతో దేవుని పడలన్నీ అలంకరించి దీపారాధన చేసి అగరత్తులు అవి వెలిగించి ప్రసాదం అది పెట్టి ఈ విధంగా చక్కగా పూజ గదిని అలంకరించుకొని పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఈ విధంగా మీరు కూడా పూజ చేయండి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలాగే మంచి కూడా జరుగుతుంది అనమాట చూడండి ఎంత చక్కగా అలంకరించాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జీడిపప్పు సేమియా ఉప్మా చేద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు అల్లం పచ్చిమిర్చి టమాటాలు అలాగే సేమియా జీడిపప్పు మినప్పప్పు జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే కొద్దిగా వేరుశనగుళ్ళు పచ్చిశనగపప్పు ఇవన్నీ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు సేమియా ఉప్మా చేస్తాను చూడండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్లో సేమియా వేసుకుని వేయించుకోవాలన్నమాట ఒక రెండు నిమిషాలు డ్రైగానే వేయించాలి ఆయిల్ గంట ఏమీ వేయకుండా ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా వేయించాలి సో ఇక్కడ సేమియా వేగుతూ ఉంది ఇలా వేయించడం వల్ల మనకు ఈ ఉప్మా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి పక్కన తిప్పతీగ కషాయం పెట్టాను అనమాట తిప్పతీగ పసుపు అలాగే తులసాకుల కషాయం అనమాట ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి చాలా మంచిది కదా సో నేను ఇక్కడ రోజు కాస్తాను కదా సో అందుకని చెప్పేసి సేమియాలు వేగిపోయినాయి అనమాట రెండు నిమిషాలు సేమియాలని వేయించుకున్న తర్వాత ఇలా ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను అనమాట ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు అందులో వేరుశనగ గుళ్ళు పచ్చిశనగ పప్పు వేసుకుని వేయించుకుంటాను ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో ఇందులో జీడిపప్పు వేస్తాను జీడిపప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి జీడిపప్పు వేసుకుని ఒక నిమిషం బాగా వేయించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో జీలకర్ర ఆవాలు మినప్పప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి మనకి పోపులు ఈ పప్పులు అవి బాగా వేగితేనే మనకి ఉప్మా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇవి బాగా వేగాయి కదా నెక్స్ట్ ఇందులో టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగడానికి టైం పడుతుంది కదా సో వేయించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా వేగేంత వరకు ఈ పోపులు ఉల్లిపాయలు బాగా తొందరగా వేగడం కోసం నేను ఇందులో ఉప్పు వేసేస్తున్నాను రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేస్తున్నాను ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటే మనకి తొందరగా ఈ పచ్చిమిర్చి టమాటో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అన్నవి తొందరగా వేగిపోతాయి పోపులు వేగుతూ ఉన్నాయి ఈలోపు కషాయం మరిగిపోయింది గ్లాసులోకి వడపోసేసుకుంటున్నాను ఈ కషాయం రోజు తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరగడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అనమాట సో మేము రోజు ఇలా తాగుతాము మీరు కూడా ఇలా తిప్పతీగ ఆకులు తులసి ఆకులతో కషాయం తాగండి నేను దీని మీద వీడియో కూడా చేశాను నెక్స్ట్ పోపులు అవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకోవాలి మనం ఏ కప్పుతో అయితే సేమియా తీసుకుంటామో ఆ కప్పుతోనే వాటర్ అనేది పోసుకోవాలి ఒక కప్పు సేమియా తీసుకుంటే ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకొని ఇంకొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకొని మరిగించుకోవాలి మూత పెట్టుకుని వెనకాల వచ్చేసి నేను అట్ట పెట్టాను అనమాట నూనె మరకలు అవి టైల్స్కి అవి అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం టైల్స్ మీదకి తోలకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అట్ట పెట్టాను ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉప్పు చూసుకుని రుచికి సరిపడ ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా చూసుకొని ఉప్పు సరిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న సేమియా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సేమియా పలుకులు బాగా కలిసేటట్లు ఈ వాటర్లో బాగా ఒక నిమిషం బాగా ఇలా కలిపేసుకొని అప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకుని 
మూత పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే మనకి సేమియా ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది ఓకే ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సేమియా ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోయింది అలాగే చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట మనం వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా పోసుకుంటే మనకి ఉప్మా అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి మంచిగా జీడిపప్పు ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ప్లేట్లోకి డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి జీడిపప్పు సేమియా ఉప్మా అనమాట ఎంతో కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంది కదూ మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి సేమియా ఉప్మా పర్ఫెక్ట్గా చాలా బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసిన తర్వాత కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం పులుసు కర్రీ వండడం కోసం నేను ఇక్కడ స్టవ్ వెలిగించి వాటర్ పెట్టుకొని అందులో కోడిగుడ్లు వేసుకున్నాను అలాగే అందులో సాల్ట్ వేశాను అనమాట ఎందుకు సాల్ట్ వేశానంటే మనం కోడిగుడ్లు ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు సాల్ట్ వేసి ఇలా ఉడికించుకుంటే మనకి కోడిగుడ్లు పగిలిపోకుండా నీట్గా చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకుంటాను ఇలా ఒక పది నిమిషాలు కోడిగుడ్లని ఉడికించుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి టీ తాగుదామని చెప్పేసి ఇక్కడ టీ పెట్టాను ఎవ్రీ మార్నింగ్ టీ తాగకపోతే నాకు హెడ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ టీ పెట్టాను అలాగే ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి ఎగ్స్ ఉడుకుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ తాగేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చేసి పాలు మరుగు పెడుతున్నాను అనమాట పెరుగు తోడు పెట్టడం కోసం పాలు మరిగిస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ కోడిగుడ్లు ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ ఉడికిన కోడిగుడ్లలో చల్లటి నీళ్లు పోసుకొని పెంకు తీస్తాను కోడిగుడ్లను పెంకు తీసుకుని కోడిగుడ్లకి ఘాట్లు అలాగే పసుపు రాసుకుని పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా కోడిగుడ్లకి పసుపు రాసుకుని ఘాట్లు పెట్టుకుని పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి కోడిగుడ్లు వేయించుకునేటప్పుడు ముక్కలు ముక్కలు అయిపోకుండా మనకి బాగా వస్తాయి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు రెమ్మలు రెండు తీసుకుని పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా తర్వాత వచ్చేసి టమాటా ముక్కల్ని మూడు టమాటా ముక్కల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా ఒలుచుకోవాలి ఒక వెల్లుల్లిపాయి అలాగే మెంతులు కల్లుప్పు కల్లుప్పు అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట అలాగే హోమ్మేడ్ కారం ఇంట్లో తయారు చేసిన కారం పసుపు ధనియాల పొడి చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ గుజ్జు అలాగే ఆయిల్ ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారపులుసు తయారీ విధానాన్ని చూడండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కోడిగుడ్లు వేసుకోవాలి ఇలా కోడిగుడ్లు వేసుకున్న వెంటనే కదపకూడదు కదపితే గుడ్లు ముక్కలైపోతాయి అనమాట ఇలా వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు కదపకుండా అలా ఉంచితే మనకి కోడిగుడ్లు వాటి అంతటా అవే ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట నీట్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక పక్కకి తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి అదే వేయించుకోవాలి సో ఈ విధంగా వేయించుకోవడం వల్ల మనకి చూడండి గుడ్లు ఎంత బాగా వచ్చాయో గుడ్లు బాగా వేగిపోయాయి కదా ఆయిల్లో ఇప్పుడు తీసేసుకుంటాను ఒక ప్లేట్లోకి కోడిగుడ్లను కోడిగుడ్లను తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో మెంతులు అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి మెంతులు వెల్లుల్లిపాయలు వల్ల మనకి ఈ పులుసు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది వెల్లుల్లిపాయలు మెంతులు వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో మనం కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాము ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మనం మూత పెట్టుకుని కలుపుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగేంత వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు వేగడం కోసం కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ వేసుకొని 
ఉల్లిపాయల్ని వేయించుకోవచ్చు ఈ విధంగా మూత పెట్టుకొని తీస్తూ కలుపుకొని వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా మగ్గేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా మగ్గాయి కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో కల్లుప్పు వేసుకుంటున్నాను రుచికి సరిపడా కల్లుప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కారానికి సరిపడా కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేస్తున్నాను కారం కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఉప్పు కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ధనియాల పొడి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది ఈ పులుసుకి సో నెక్స్ట్ ఇందులో ఫైనల్లీ చింతపండు రసం వేసుకోవాలి పులుపు చూసుకుని వేసుకోవాలన్నమాట నిమ్మకాయ సైజ్ అంత అయితే సరిపోతుంది చింతపండు చింతపండు పులుసు వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకుని వేయించుకున్న కోడి గుడ్లను వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా బెల్లం వేసుకోవాలి పులుపుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం బెల్లం వేసుకుంటే మనకి మంచిగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు బెల్లం అలాగే కోడి గుడ్లు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ పులుసు మరుగుతూ ఉంటుంది మూత పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పక్కన రైస్ ఉడికిస్తున్నాను అన్నం వండుతున్నాను అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆయిల్ పైకి తేలి పులుసు రెడీ అయిపోయింది కోడి గుడ్లు వెల్లుల్లి కారం పులుసు ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసుకుంటాను కోడి గుడ్డు వెల్లుల్లి కార పులుసు ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయింది చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది కదా చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మంచి టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్ చూసారు కదా మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చితే మీరు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసమే మన ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్